Unit 9. Who We Are. Reading B. Seeing Double. Go to B는 Seeing Double이라는 제목이니까 두 개가 똑같은 걸 한꺼번에 본다는 의미에서 쌍둥이에 관련된 것을 배우게 될것 같고 단순히 쌍둥이에 대한 것을 배운다기보다 정말 사람의 성격이나 신체적인 것이 선천성에 더 가깝냐 호전성에 더 가깝냐를 음, 탐구하는 시간이 될것 같아요 어, 선천성을 영어로 가끔씩 이렇게 부르고 호전성을 이렇게 부르는 경향이 있습니다 음, 네이처는 말 그대로 자연이란 뜻이니까 자연적으로 타고나는 본성을 말하고 널처라는 말은 원래 널스라는 이제 간호사라는 단어를 떠올려 보면 누가 돌봐줘서 환경적인 요인 때문에 바뀌는 후전적인 결과를 가르켜서 널처라고 합니다. 네이처와 널처는 발음도 비슷해서 선전성과 후전성이라는 표현으로 굉장히 잘 쓰는 표현이니까 기억하시면 될것 같아요. 먼저 단어를 좀 살펴보면 아이덴티컬 트윈 아이덴티컬은 똑같다는 뜻이고 아이덴티컬 트윈은 일란성 쌍둥이란 뜻입니다. 그다음에 진이란 말은 유전자죠. 유전자는 결국 선전성하고 관련이 있는 단어이고요. 인커먼은 공통점이 있다. 인플루언스는 영향을 준다. 그 다음에 IQ는 IQ가 되겠죠. 자 이런 단어를 한번 외운 다음에 이번 핑칸에 한번 넣어보시기 바라고 저기 뒤에 있는 단어를 한번 또 살펴보면 미리 단어를 살펴볼게요. 음, A번의 어드미트는 인정하다. 어, 어답트는 받아들이다 라는 뜻인데 목적어 사람이라 오면 사람을 집안에 받아들이는 것이니까 입양하다 입니다 어파트는 따로 떨어져서 바운드는 경계 코인스트는 우연의 일치 레이스트는 키우다 라는 뜻입니다 사람이나 동물 다쓸수 있는 말이고 B번의 1번은 제네틱은 유전적인 이라는 뜻입니다 스비어는 심한 상처, 바운더리는 경계, 디보스는 이혼하다, 텔은 말하다라는 뜻인데 어떤 것을 떨어뜨려서 말할 수 있다는 말은 구별하다라는 뜻입니다. 칼리그는 직장 동료나 학교 동료를 말합니다. 단어 공부를 한번 해볼까요? 스비어랑 비슷한 말은 시리어스나 허시나 어 저번 시간에 배웠던 인텐스 기억납니까? 드레스틱, 익스트림, 터프 이두 단어 빼놓고는 거의 배운 단어 같은데 허시는 심한 날씨 할때 심한이고 드레스틱은 급격한 변화 할때 급격한이니까 시비어는 어떤 정도가 강하다 라는 뜻으로 시리어스하고 비슷하게 이해하시면 되겠습니다 이런 단어를 바탕으로 해서 같이 글을 읽어볼게요 오늘 글이 짧은데요. 한쪽 밖에 안 되죠. 유전자 이론입니다. Many scientists once believed that 자, 대니아가 중요하다고 한거 기억납니까? 저번 시간에 했었죠. 대시 여기서부터 여기까지나 되네요. Physical similarities. 자, physical은 신체의 유사성, 즉 비슷한 것이. Between identical twins. Identical twin은 일란성 쌍둥이 사이의 신체적인 유사성은. Are genetic. 유전적이다 또는 산천적인 거죠. 반면에. While their personality. 성격. intelligence 기능 그리고 and other differences between them 자, 댐은 이제 여기 있는 
네, 일란선 쌍둥이 사이에 있는 성격이나 지형이나 다른 차이점들은 are an effect of their environment. 환경의 결과, 즉 후천적이란 말입니다. 몸의 비슷한 점은 유전적이고 선천적이고 성격이 다른 것은 아무래도 부모를 잘 만나거나 잘못 만나거나 할수 있고 하니까 이것은 후천적이라고 생각하는 경우가 대부분인데요. 그것은 아주 옛날 방식의 사고입니다. 지금은 Now scientists are discovering that the 자 똑같이 대신 나왔죠. 또 중요한 얘기가 나옵니다. Boundaries between genetic 유전과 즉 선천적인 것과 and environment 환경의 경계는 이제는 명쾌하지가 않습니다. Are not so clear. The Jim twins, identical twins, Jim Springer and Jim Lewis, were adopted as babies and raised by different couples. 자 입양이 되어서 다른 부모에 의해서 자라게 됩니다. When the gyms finally met at age 39, 39살에 만나게 되면, they discovered they had plenty in common. In common은 저번에 했지만 아까 말했죠 공통점이 있습니다. 음, 플랜티라는 것은 얼라 즉 많다는 뜻이므로 음, 헤어지고 나서 39살에 만났을 때 공통점이 많이 있다는 걸 발견했는데 첫 번째 공통점은요. Both were six feet tall. 키가 똑같고 180 pounds. 몸무게도 똑같고 They had the same smile and the same voice. 목소리와 웃음소리도 똑같고 When psychologist Thomas Bouchard Jr. invited the Jim twins to his lab. 자, 사이코로지스트는 심리학자를 말하고 그 사람 이름은 돔 폴처드라고 합니다. 이 사람이 연구실을 레보로토리라고 하는데 줄여서 레비라고 합니다. 연구실에 초대를 해서 그의 동료들, 즉 그의 팀이 뭐를 발견했냐면 His colleagues found it very hard to tell them apart. 대문 위에 있는 쌍둥이들이 구별하기가 너무나 힘들었다는 얘기죠. 어, 자그만치 39년을 따로 떨어져서 다른 부모 밑에서 자랐는데도 굉장히 구별하기 힘들었다는 얘기입니다. 몸이 비슷했기 때문이겠죠. But the similarity, similar한 말이 비슷하다는 뜻이니까 similarity라고 하면 유사성이 didn't stop at the physical. 몸에서 끝나지 않는다는 얘기는 성격도 비슷하다는 얘기를 하고 있는 것 같은데. They both had dogs named Toy. 자 다시 번호를 제가 매겨 볼게요. 아까 3번까지였으니까 4번부터는 아, A라고 하겠습니다. 이 A, B, C, D의 공통점들은 몸의 공통점, 신체 공통점이 아닙니다. 첫 번째 신체 공통점이 아닌 것은 개의 이름이 똑같이 토이였고요. They had both married women named Linda. 네, 기가 막히게 네, 결혼했던 여자 이름도 똑같습니다. And then divorced them. 네, 또 웃긴 건둘다 이혼을 했고요. They both been sheriffs. 셰리프는 밑에서 나와 있다시피 보안관을 말합니다. 우리나라는 쉐리프 보안관이라는 제도가 없는데 어, 미국의 보안관이라는 제도가 있는 것은 음, 경찰이 생기기 전에 시골 같은 곳에 조그만 경찰을 이제 보안관이 했거든요. 이제 보안관이 있었던 나라들은 그 제도를 그대로 유지해서 지금까지 보안관이 있는 것이고 이게 되게 시골에 있습니다. 도시 같은 곳에서는 경찰이 먼저 생겼기 때문에 아마 보안관이 없고 경찰만 있을 것 같아요. 둘다 보안관 또 경찰을 했었고 Enjoyed carpentry. 카펜트리도 밑에서 정리하겠지만 카펜터가 목수란 뜻이니까 카펜트리 하면 목수일 즉 나무로 책상이나 의자를 만드는 일도 즐겨 했었고 
suffered severe headaches. 스비어라 말은 아까 했다시피 심각한 두통이 시달리고 있으며 and admitted to leaving love notes around the house for their wives. admit라는 단어는 인정하다라는 뜻인데요. 이제 결국 인정한 것은 이제 러브 노트 즉 현의 편지를 자기 아내한테 곳곳에 집 곳곳에 붙여 놨다는 얘긴데 여기 인정했다는 말을 하자면 아마 두 사람이 이혼했기 때문에 그 그리움을 잊지 못해서 연애편을 직접 주지 못하니까 곳곳에다가 이제 붙여놨다는 얘기인데 이제 성격 자체가 보이는 거죠 이런 행동 자체가 They had so much in common. 네, 정말 공통점이 많습니다 It seemed unlikely 라이클이라는 말은 뭐뭐 할것 같다는 가능성을 나타내는 말이기 때문에 뭐뭐 할것 같지 않습니다. 어떤 것들이 These were just 어, 이러한 공통점들이 우연의 일치같이 보이지는 않습니다. 예, 정말 조금 많이 놀라울 정도로 많이 비슷하죠. Genetics and intelligence. 네, 유전과 지능입니다. 지능이란 것은 어찌 보면 이제 좋은 선생님과 좋은 학원을 다녀야 머리가 똑똑해진다라고 생각하기 편한데 어, 이런 것들이 어떤 식으로 조사 결과가 밝혀졌는지 한번 다시 읽어 보면요. The Jim twins were just one of 137 sets of separated twins Bouchard tested. Separated란 말이 이제 분리란 뜻이니까 이때는 헤어졌다라고 하면 좋겠죠. 헤어진 137명의 세트 즉 쌍둥이들 중에 한 팀일 뿐입니다. 다른 조사 결과 역시 136건이나 있는 것이죠. When they compared the twins IQ score. 굉장히 많은 사람들의 IQ를 컴페어 비교해 보니 scores. Bouchard and his team read. 자 팀을 제가 이렇게 바꿔 보면 좋겠죠. 칼리거스. 단어를 복습을 했습니다. 동료들이 굉장히 놀라운 결론에 도달했는데요. 자, 결론 짓다 라는 단어보다 훨씬 중요한 것은 that 이하에 나오는 내용이라고 그랬죠. that 이하에 나오는 내용을 살펴보면 that intelligence was mostly connected to genetics rather than to training or education. 지능이란 것이 가장 많이 관련되어 있는 것은 유전적인 요인이라고 합니다. 뭐보다도 훈련이나 교육이죠. 머리가 타고난다는 얘기를 하고 있는 것 같죠? 네. 선생님을 만나거나 또는 뭐 좋은 학교를 다니거나 그런 것보다도 더 중요한 것은 뭐 타고난 머리가 더 많은 영향을 끼친다라는 것입니다. 뭐처럼 보이냐면 The differences in family and environment had little effect. 이 피트란 말은 영향을 준다는 뜻이거든요. 네, 그리고 이제 리틀이라는 단어 앞에 어가 없으면 네, 거의 없다는 뜻이기 때문에. 패밀리나 인바이먼트 환경이 거의 영향을 끼치지 못한다는 얘기는 부모를 잘 만나거나 또는 좋은 환경, 좋은 교육 환경에 자란다고 해서 머리가 더 똑똑해지거나 그런 경우는 없다라는 것입니다. 네, 놀라운 결과죠. However, genes can't control everything. However는 하지만이란 뜻이니까 절대적으로 유전자가 모든 것은 영향을 끼치지 못한다는 얘기를 할 것입니다. Argues geneticist Danielle Reed, who also studies twins. Reed's research shows. 자, 데니얼 리드라는 사람이 다시 등장하는데 이 사람 유전학자인데요. 이 사람의 결론은 that though nothing can truly change our DNA. 자, 도나 올도는 뭐뭐 일지라도 해드셨죠? 어떤 것도 DNA를 바꿀 수가 없지만 environmental differences 환경적인 다름이 that a child experiences 아이가 경험하는 환경적인 다름이 before birth 예, 태어나기 전에 
경험하는 것들이 end in their first year. 첫 번째 해, 즉, 돌 지나기 전에 경험하는 그런 환경적인 다른 점이 can sometimes. 자, 되게 조가 깁니다. affect the way the DNA behaves. 자, 지금 영향을 준단 말이 계속 나오고 있습니다. 제가 한번 이제 정리를 하면 좋겠고요. Make. 어, 그래서 여기 문장은 음, DNA가 모든 것을 조절할 수 없을지라도 환경적인 다름이 특히 아이가 태어날기 전과 태어나기 직후에 생기는 환경적인 다름이 DNA가 어떻게 작용할지 영향을 준다라는 얘기고요. Even identical twins. 어, 심지어는 심지어 음, 쌍둥이도 into very different people. 다른 사람으로 만들 수 있다는 얘기입니다. 어, 지금 이 사람이 하는 것은 DNA가 절대적일 수는 없지만 첫 번째와 그 태어나기 전에 아이가 경험했던 환경이 DNA가 나중에 어떻게 작용할지 결정 지을 수도 있고 음, sometimes 하 그랬죠? 거의 이제 100%는 아닙니다만 어, 그리고 일련성 쌍둥이도 다른 사람으로 만들 수도 있다는 얘기입니다 What I like to say is that mother nature mother nature는 대자연이라고 부르는 단어인데요. 대자연이 write some things in pencil 펜슬로 연필로 쓸 수도 있고 펜으로 쓸 수도 있거든요. and some things in pen she explains. 예, 데니엘 리드는 여자였던 것 같습니다. 이 여자분이 좋아하는 말이 바로 대자연은 어떤 것을 쓸때 연필로도 쓰고 펜으로도 쓰는데 펜으로 쓰는 건 things written in pen you can't change. That's DNA. 펜으로 쓰는 지울 수 없기 때문에 볼펜이죠. 그게 바로 우리가 알고 있는 DNA 유전자. 즉 선천적인 것이고. But things written in pencil you can. 연필로 쓴 것은 지울 수가 있기 때문에 그것은 환경적인 요인이므로 그두 가지 요인이 얼마든지 왔다 갔다 하면서 작용을 한다는 얘기입니다. 음, 영향을 준다는 말이 많이 등장하고 있기 때문에 한번 제가 정리를 해 보면 음, 인플루언스란 단어를 씁니다. 영향을 주다입니다. 어펙트란 단어도 씁니다. 영향을 주다입니다. 이펙트란 단어는 영향을 주고서 생긴 효과입니다. 또는 이 단어가 영향을 주다라는 단어를 쓰려면 have an effect on 이라고 쓰면 은 영향을 주다라고 쓸수 있습니다. 이 세단은 반드시 기억을 해줘야 되겠죠. 음, 그 다음에 저번 시간에도 배웠던 것처럼 데니아의 굉장히 중요한 단어가 또는 중요한 내용이 나온다는 것을 알수 있겠고 음, 대시 또 어디 있습니까? 네 이렇게 대시 있고 또 이렇게 대시 있었죠? 네, 대시 나오면 어쨌거나 대 다음에 중요한 내용이 나올 수밖에 없으니 대 이하를 잘 해석하는 게 되게 중요한 것이고 음, 그 다음에 반복적으로 나타난 구문이 명사 다음에 조동사가 꾸며서 관계된 명사가 생각된 형태인 것 같은데요 어, 대표적으로 차이 대, 어떤 차이냐면 아이가 경험한 차이 네, 됐습니까? 그 다음에 또 네, 그 다음은 저도 기억이 나는 것도 같은데 잘 안보이네요 대강 네, 이제 내용을 마치고 140쪽 음, 
했을 것이고 141쪽을 한번 봐 보겠습니다 직접적으로 나타나지 않는 것을 머릿속으로 추리해서 이끌어내는 과정을 추론이라고 합니다 추리라고 하기도 하고요 영어로 인퍼런스 라고 하는데 가끔씩 음 줄과 줄 사이의 빈 공간을 읽어라 라는 표현이 있는데 우리나라 말로도 행간을 읽어라 라고 하거든요 없는 말을 억지로 머릿속에서 집어 넣어 가지고 아이 사이 어떤 일이 일어났겠구나 라는 것을 유추해서 알아낼 수 있는 능력이 되게 필요하고 그것이 이제 어찌 보면 이제 음 깊은 내용을 알아낼 수 있는 방법 중에 하나인데 이것을 오늘 연습해 보는 걸로 하겠습니다 자 다시 패러그래프 두 번째 세 번째를 읽고 139쪽에 아래의 문장을 보시고 이 문장이 사실인지 추론할 수 있는지 없는지 보시면 됩니다 두 사람이 개를 좋아했을까요? 아까 개의 이름이 뭐였죠? 토이였습니까? 이름을 장난감이라고 붙이고 두 사람이 개를 키운 것을 보면 좋아했다는 것을 알수 있겠죠 이런 식으로 1, 2, 3, 4, 5를 한번 추측해 보시면 되겠습니다 자 B번으로 가서 볼초이 스터디 첫 번째 심리학자였죠 네, 첫 번째 심리학자 연구에서 음, 어떤 결과가 있었고 두 번째 데니얼 리드라는 유전학자의 실험 결과에서 어떤 것들이 여러분들이 동의할 수 있는지 없는지를 추론을 통해서 골라보시면 되겠습니다 네, 142쪽까지 풀어오시고 다시 한번 들어보면서 마칠게요 깨끗한 종이를 한번 펴보겠습니다 Unit 9 Who we are Reading B Seeing Double Gene Theory Many scientists once believed that physical similarities between identical twins are genetic, while their personalities, intelligence, and other differences between them are an effect of their environment. Now, scientists are discovering that the boundaries between genetics and environment are not so clear. The Jim Twins Identical twins, Jim Springer and Jim Lewis, were adopted as babies and raised by different couples. When the Jims finally met at age 39, they discovered they had plenty in common. Both were six feet tall, 180 pounds. They had the same smile and the same voice. When psychologist Thomas Bouchard Jr. invited the Jim twins to his lab, his colleagues found it very hard to tell them apart. But the similarities didn't stop at the physical. They both had dogs named Toy. They had both married women named Linda and then divorced them. They'd both been sheriffs, enjoyed carpentry, suffered severe headaches, and admitted to leaving love notes around the house for their wives. They had so much in common, it seemed unlikely these were just coincidences. Genetics and Intelligence The Jim twins were just one of 137 sets of separated twins Bouchard tested. When they compared the twins' IQ scores, Bouchard and his team reached a surprising conclusion. They concluded that intelligence was mostly connected to genetics rather than to training or education. It seemed the differences in family and environment had little effect. However, genes can't control everything, 
argues geneticist Danielle Reed, who also studies twins. Reed's research shows that though nothing can truly change our DNA, environmental differences that a child experiences before birth and in their first year can sometimes affect the way the DNA behaves, making even identical twins into very different people. What I like to say is that Mother Nature writes some things in pencil and some things in pen, she explains. Things written in pen you can't change. That's DNA. But things written in pencil you can. 네, 정했습니다.